안녕하세요 손작입니다 저는 지금 부산역에 나와 있는데요 이번에 제가 부산역에 나온 이유는 평소와 같이 기차를 타기 위해서가 아니라 바로 일본으로 향하는 배를 타려고 나온 것입니다 알다시피 부산항 국제외교선 터미널이 부산역 바로 뒤쪽 편에 위치해 있기 때문인데요 부산역에서 부산항 국제외교선 터미널까지는 최근 완전히 연결된 북항의 보행교를 통해 도보로 약 5분 정도만 걸어가면 만날 수 있습니다 현재 부산항에서 일본까지 가는 배들은 예전 수준을 거의 회복해서 지금은 후쿠오카, 오사카, 시모노세키, 덴마도까지 모든 배편이 운항을 하고 있는 중인데요. 저는 이번에 부산에서 후쿠오카까지 최근 새롭게 취향한 퀸비트로 고속선을 타고 갈 예정입니다. 아직까지는 항공권이 비싼 편이라 저처럼 만약 부산에 살고 계신다면 배를 타고 일본으로 가는 것도 나름 괜찮은 선택인 것 같더라고요. 사실 전날 파도가 높아 퀸비트로가 결항이 되는 바람에 이날 3층 출발층 수속 창구 주변은 생각보다 붐비는 모습이었습니다. 게다가 비슷한 시간대에 출항하는 오사카행 팬스타 드리머 승객들과 수속 시간이 겹쳐 더 혼잡한 분위기였습니다. 참고로 터미널 3층 한쪽엔 약국이 있으니 배멀미 예약하신 분들은 미리 멀미약을 구입하면 되고요. 저도 오랜만에 배를 타는지라 멀미약을 구입해서 먹었습니다. 수속을 마치고 터미널 주변을 잠깐 둘러본 후 빠르게 출국 심사를 마친 뒤 면세구역에 들어왔는데 면세점은 아직 비어있는 매대들도 많고 딱히 살만한 것들은 별로 없는 편이더라고요. 드디어 출항 시간이 다가오고 탑승이 시작되었는데 탑승구에서 퀸비트로가 장박되어 있는 곳까지는 한참을 걸어가야 했습니다. 가까이에서 보는 퀸비트로는 고속선이긴 하지만 생각보다 꽤커 보였고요. 예전에 다니던 코비호나 피트로보다는 선체가 확실히 더 커진 모습이었습니다. 덩치가 커진 만큼 예전 코비호나 피트로보단 속도가 조금 느려졌지만 그래도 부산에서 후쿠오카 구간을 3시간 40분 만에 주파를 하니 커다란 카페리 선박보다는 빠릅니다. 최근에 지은 배라서 그런지 실내도 깨끗해 보였고요. 좌석도 널찍하니 편해 보였습니다. 참고로 일반석은 1층, 비즈니스석은 2층에 위치해 있습니다. 저는 일반석 티켓을 구입했는데 일반석도 나쁘지 않았어요. 
3층은 전망대 좌석으로 운영되며 이곳은 일반 석승객이든 비즈니스 석승객이든 누구나 출입이 가능합니다. 계속해서 전망대에 대해 안내 말씀드리겠습니다. 선내 3층에는 전망대가 있습니다. 이용하신 손님께서는 2층 후방에 있는 중앙 계단을 이용해 주십시오. 상쾌한 바람을 느끼며 경관을 즐기실 수 있습니다. 저희 킴비틀에서 즐거운 여행 시간 되시길 바랍니다. 그리고 예전 피트로와 코비오와는 달리 운항 중에도 섬미쪽 야외 테크 공간 출입이 가능해 바깥 바람을 쐴수 있는 것도 좋은 것 같더라고요. 출항 후 먼바다로 나간 뒤 어느 정도 속도를 올리게 되면 좌석 제일 뒤쪽 공간의 매점 영업이 시작되고 문을 열자마자 많은 분들이 매점을 이용하려고 줄을 서기 시작했습니다. 저도 여러 메뉴들 가운데 감자튀김과 치킨 세트 그리고 생맥주 한 잔을 시켜서 먹어봤는데요. 맥주는 맛있었지만 감자튀김이랑 치킨은 미리 해놓은 것을 데워주는 거라 그런지 조금 눅눅한 맛이어서 그리 추천은 드리지 않습니다. 그렇게 3시간 40분여를 달려 드디어 학가다만의 풍경이 들어오고 후쿠오카에 거의 도착을 했습니다. 도착을 하니 이미 날이 어둑어둑해졌더라고요. 입구 심사 줄이 조금 길기는 했지만 공항에서보다는 수석이 빨리 끝난 편이었고 학가다항에서 학가다 옆및 텐진까지는 시내버스를 타고 이동할 수 있습니다. 지금까지 부산에서 후쿠오카 100편 킴비트로 탑승 영상을 소개해드렸는데요. 앞에서도 언급했듯이 부산이나 부산 가까이 살고 계신 분이라면 아직까지는 항공권보다 저렴한 가격에 생각보다 메리트가 있어 배를 타고 일본으로 가는 것도 나름 괜찮은 선택이 아닐까 생각되고요. 영상을 보시고 나가시기 전 좋아요와 구독 부탁드리며 저는 다음 영상에서 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.